हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम इन बायोलॉजी क्लास क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर सब डिवाइडेड इनटू एल्गी ब्रायोफाइटा एल्गी ब्रायोफाइटा टेट्रोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द एल्गी एंड देयर टाइप्स ब्रायोफाइटा एंड देयर टाइप्स टेट्रोफाइटा एंड देयर टाइप एल्गी ब्रायोफाइटा टेट्रोफाइट्स and gymnosperm are the part of your cells in this year uh, 2021 so we will learn about detail algae biophyta tetrophyta and gymnosperm not about angiosperm i will tell you about the general introduction about the gymnosperm sorry angiosperm today i am going to describe gymnosperm in detail so let us no about the gymnosperm means naked seed they are known as, as a naked seed because their seed is opened not covered by any coat they are seed bearing plant gymnosperm are the seed bearing plant inke paas seed inko seed bearing plant hum log kehte hain aur their adults are not enclosed in the ovary so no roots इनका जो अवियल्स है ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता मींस स्पाइक नहीं होता इसलिए इनके पास कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता टालेस्ट जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड इज सिक्विया दैट इज नोन एज रेड वुड ट्री जो सबसे बड़ा टालेस्ट सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है वो सिक्विया है रेड वुड ट्री के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है देन रूट आर टाइप रूट इसमें पाए जाते हैं क्या टाइप रूट क्योंकि रूट हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो टाइप रूट और फाइब्रस रूट इसमें कौन सा रूट पाया जाता है टाइप रूट टाइप रूट कैसे होते हैं ऐसे नुकीले से रहेंगे और फाइब्रस में फाइबर्स करके रहते हैं टाइप रूट एसोसिएट विद अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पाइनस रूट विद माइकोराइजा जो पाइनस है उसका रूट किससे लगा रहता है माइकोराइजा से एंड साइकस अनदर जिम्नोस्पर्म रूट विद साइनोबैक्टीरिया लाइक नास्टा कैनेना मेना वंस मोर दिस नास्टा कैनेना मेना इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन वंस मोर gymnosperm seed bearing they are called seed bearing plant ovule are not enclosed in the ovary so no they they have no fruit tallest gymnosperm in the world is sequoia that is known as red oak tree plant body is classified into root stem and leaves and in their tap root found that associate with other animal just like example pinus root attached with the mycorrhizae and cycas root attached with the cyanobacteria that is nastakena mena nastakena is known as nitrogen fixing bacteria so next नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज स्टेम कैन बी ब्रांचड एंड अनब्रांचड इसमें जो स्टेम होता है वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांचड भी हो सकता है लीव्स आर सिंपल नीडल लाइक इसमें जो सी स्टेम लीव है वो सिंपल होगा कैसे ऐसे होंगे सिंपली और कभी कभी क्या होते हैं ये लोग नेडल की तरह होते हैं नेडल लाइक जस्ट लाइक दिस वन नेडल लाइक सो लीव सो जीरो फाइट एडाप्टेशन इनका लीव क्या करता है जीरो फाइट एडाप्टेशन को शो करता है एंड जिम्नोस्पर्म आर हेड्रोस्पोरस प्रोड्यूस माइक्रो एंड मेगा स्पोर बोथ जिम्नोस्पर्म आर हेड्रोस्पोरस they produce micro and mega spores both uh, they form male and female cones ye kya banate hain male aur female cones banate hain 
both cones can occur on some plants are different or same plant or different plant both cone can be present in the same plant or different different plant fertilization result in zygote and embryo develops in, in fertilization is me kaisa hota hai banata hai zygote ko aur embryo development hota hai ovule form seed isme jo ovule hai wo banata hai kya seed banata hai in the gymnosperm show the diplotonic life cycle gymnosperm kya show karta hai kaun si life cycle diplotonic life cycle and it show the alternation of generation jo gymnosperm also karta hai kya alter of alternation of generation for example pinus cycas and cetrus this is about once more gymnosperm system can be branched and unbranched is leaf part simple or nadal like structure it show the xerophytic adaptation it they are hundred was produce mega and micro spore for male and female cones both cones can be occur on same plant or different different plant fertilization result in the zygote formation and embryo development ovule form seeds and gymnosperm so the diplotonic life cycle so alternation of generation for example pinus cycas and cetrus here few words about angiosperm because this angiosperm means uh, topic is cut from your syllabus current syllabus of 2020 and 21 angiosperm are flowering plant they are known as flowering plant seed covered with fruit in the angiosperm they provide food fodder fuel and medicine is flowering plants and size vary from microscopic to the microscopic and their class is divided in dicotyledon and monocotyledons the male sex organ is stamen and female sex organ of angiosperm is pistil this is start to about the angiosperm you will, you can learn from your textbook angiosperm are known as flowering plant they are their seed is covered with fruit they provide food fodder fuel and medicine to organic size vary from microscopic to the microscopic and their class is divided into dicotyledon and monocotyledon male sex organ gestamen and female sex organ is pistil this is all about uh, plant kingdom algae bryophyta tetrophyta gymnosperm and angiosperm in this chapter we learned and next topic different life cycle that occur in the plant this is the pattern of life cycle into the plant that is haplotonic uh, diplotonic and haplo diplotonic this uh, takes place in the plant angiosperm gymnosperm bryophytes and dendrophytes and some bacteria also let us consider one by one first one is the haplotonic pattern of life cycle in this haploid spores make the into the gametophyte up to the gametogenesis haploid haploid form in haploid into the mitosis इसमें क्या होता है जो स्पोर हेप्लॉइड है वो गैंटोफाइट से होकर के गैंटोजेंसिस तक क्या बनाता है हेप्लॉइड से हेप्लॉइड आफ्टर दैट दिस गैंटोफाइट यन इज फ्यूज टूगेदर एंड मेक द जाइगोट डिप्लॉइड इस डिप्लॉइड देन अंडर द मियोसिस इट अल्टर द वन सेकेंड इन टू दैप्लॉइड इसमें क्या होता है फिर से देखेंगे कोई यन हेप्लॉइड स्पोर है माइटोसिस के अंदर गैम्प्रोफाइट में भी वह एन है एप्लॉइड है और गैम्प्रोजेंसिस तक वो क्या है एप्लॉइड ही है इनटू द माइटोसिस और जब आफ्टर गैम्प्रोजेंसिस दिस यंग इज फ्यूज्ड बाय द सिंगाइमी एंड मेक द जाइगोट इनटू द है डिप्लॉइड फॉर मंथ्स अगेन आफ्टर द गैम्प्रोजेंसिस इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 
and after that this meiosis change into the haploid oh sorry diploid into the haploid diploid to haploid bahut hi simple hai isme haploid se haploid banta hai isme haplotonic uh, life cycle pattern next diplotonic diplotonic mein bahut hi simple hai diplotonic mein diploid se haploid banta hai diploid se haploid यहाँ देखेंगे हम लोग अल्टरनेशन यहाँ पे टू है जाइवोट है जाइवोट जाएगा बनाएगा डिप्लोटॉनिक स्टेज में स्पोरोफाइट हो गई डिप्लॉइड जब वह कैम्प्रोजेंसिस करेगा तो वहाँ पे मेयोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस होगा तो ये जो टू एन है वो एन में डिवाइड हो जाएगा और बनाएगा क्या हेप्लाइड तो इसमें क्या है डिप्लाइड टू हेप्लाइड इन द सेकेंड लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ प्लान डिप्लाइड टू हेप्लाइड In the third, haplotonic. In the uh, haplotiplotonic, both haploid and diploid alter to each other. Here haploid, sorry, here diploid, diploid, then under the meiosis, haploid, then gametogenesis, then diploid. यहाँ पे क्या होता है? आधे में haplo होगा, haplotonic दूसरे में diplotonic. यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते रहे हैं? Alter करते रहते हैं. So this in this life cycle. Haplotonic, haplo to haplo chain, haploid to haploid chain. That is mainly occur in the spirogyra, chlamydomonas, and wall box. And in diplotonic, diplotoid, diploid chain into haploid is occur only in the gymnosperm and angiosperm. And this uh, haplo or diplotonic uh, life cycle pattern alter each other. From haploid to haploid, diploid to diploid, and it is all in the bryophytes and pterodophytes. This is all about chapter number third, plant kingdom. Kingdom. In this chapter, we'll uh, study about algae, bryophyte, pterodophyte, gymnosperm, and angiosperm, along with their characteristic feature and their uses. And also in the last, we learn about the different life cycle pattern of the plant. That is haplotonic, diplotonic, and haplodiplotonic. That alter the generation of plant into the environment.